বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম জয়নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কেমিস্ট্রির তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম পর্বে আমরা থ্রি পয়েন্ট এইট অর্থাৎ আইসোটোপ নিয়ে আলোচনা করব তো আইসোটোপের সংজ্ঞাটা আমরা শুরুতে আগে জেনে নেই তো আইসোটোপ আসলে কাকে বলে যে সকল পরমাণু প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ও নিউটন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে একে অপরের আইসোটোপ বলা হয় তো আমরা এখান থেকে মনে রাখতে আইসোটোপের প্রোটন সংখ্যা সমান ভর আর এবং নিউটন সংখ্যা ভিন্ন তাই তাদেরকে আইসোটোপ বলা হয় সো আমরা যদি হাইড্রোজেনের আইসোটোপের কথা চিন্তা করি তো হাইড্রোজেনের আইসোটোপ হচ্ছে সাতটা তো যেটা হচ্ছে আমাদের তো শুধুমাত্র ভর সংখ্যা আমাদের ভিন্ন হবে সেটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এক থেকে সাত পর্যন্ত এটা হচ্ছে আইসোটোপ কিন্তু আমাদের এই সাতটি আইসোটোপের মধ্যে তিনটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় আর বাকি যে আমাদের ছিল বাকি যে চারটে থাকে সেগুলো আমাদের ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করা রয়েছে তো যে তিনটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তাদের আবার নিজস্ব নামও রয়েছে এমসিকের জন্য আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা তো এক করে থাকবে এক 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 কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা এক দুই তিন সেক্ষেত্রে যদি এক হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রোটিয়াম যদি দুই হয় তাহলে সেটা ডিউটেরিয়াম যদি তিন হয় তাহলে ট্রিটিয়াম সো এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে সো হাইড্রোজেন প্রোটিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এক ডিউটেরিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এক ট্রিটিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এক কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা আলাদা প্রোটিয়ামের ক্ষেত্রে এক ডিউটেরিয়ামের ক্ষেত্রে দুই ট্রিটিয়ামের ক্ষেত্রে তিন আর নিউটন সংখ্যা হাইড প্রোটিয়ামের ক্ষেত্রে শূন্য ডিউটেরিয়ামের ক্ষেত্রে এক এবং ট্রিটিয়ামের ক্ষেত্রে দুই শূন্য থেকে শুরু শূন্য এক দুই তো এভাবে যদি মনে রাখেন তাহলে হয়ে গেল সো এটা হচ্ছে আমাদের আইসোটোপ সংক্রান্ত আমাদের বোর্ড বোর্ড আলোচনা আইসোটোপ ছাড়াও আমাদের আরও কিছু রয়েছে তো হাইড্রোজেন আইসোটোপে শুধু নয় আমরা যদি আরও আইসোটোপের তুলনামূলক আলোচনা আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইসোটোপের ধারণাটা প্রথম নিয়ে আসেন হচ্ছে উনিশশো সালে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন নিয়নের দুইটা হচ্ছে হচ্ছে ইনি সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন নিয়নের হচ্ছে আইসোটোপ নিয়ে নিয়নের আইসোটোপ হচ্ছে দুইটা নিয়নের সংখ্যা আমরা জানি দশ যেটা বিশ এবং হচ্ছে বাইশ এদের ভর সংখ্যা সো এর আইসোটোপ এছাড়াও ভিন্ন মূলে আইসোটোপ রয়েছে আমরা কার্বনের আইসোটোপ যদি চিন্তা করি কার্বনের আইসোটোপ হচ্ছে তিনটা অক্সিজেনের আইসোটোপ হচ্ছে তিনটা ক্লোরিনের আইসোটোপ হচ্ছে দুইটা কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা বারো তেরো চোদ্দ অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ষোলো সতেরো আঠারো আট আট করে থাকবে ক্লোরিনের দুইটি আইসোটোপ সতেরো সতেরো কিন্তু পঁয়ত্রিশ আর সাঁত্রিশ হচ্ছে তাদের ভর সংখ্যা আলাদা আলাদা সো এটা আইসোটোপ ভর সংখ্যা সমান প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর আর নিউটন সংখ্যা আলাদা তাই হচ্ছে পরস্পরের আইসোটোপ তো প্রকৃতি প্রায় এমন তেরোশো ধরনের আইসোটোপ রয়েছে এরপরে আমরা যদি আইসোমারের কথা চিন্তা করি আইসোমার হচ্ছে যে সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু ভর সংখ্যা অভিন্ন এবং একই তাদেরকে পরস্পরের আইসোমার বলা হয় আইসোমারে যদি আমরা দেখতে চাই তো সেক্ষেত্রে পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন মূলের পরমাণুতে আইসোবার হয় সো আইসোবারের ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন হিলামের ক্ষেত্রে এদের ভর আলাদা কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা আলাদা ভর সংখ্যা একই হবে কিন্তু এদের যদি আমাদের প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয় তারা পরস্পরে হচ্ছে আইসো বার বলা হয় বারের ক্ষেত্রে র দিয়ে চিন্তা করি তাহলে ভর সংখ্যা সমান হবে তো সেক্ষেত্রে কার্বন কার্বন নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে কবার জিঙ্কের ক্ষেত্রে আর্গন পটাশিয়াম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে এশিয়াম তো এই মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সকল ক্ষেত্রে আইসোটোপ দেখতে পারব সো আইসোবার সমূহ বহুত রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন হয়ে থাকে এরপরে যদি আমরা আইসোট্রনের কথা চিন্তা করি আইসোট্রনের ক্ষেত্রে নিউটন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন এবং ভর সংখ্যা উভয় আলাদা থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসোটন আইসোটনের ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসাবে এই কটা মৌল নিতে পারবো সো যেগুলো আমাদের এস এস লেভেলের জন্য অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ অতটা নয় কিন্তু আমাদের তারপর আমাদের দরকার সো এবার যদি আইসো মারে কথা চিন্তা করি যেসব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা পরস্পর সমান কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন ও তেজস্ক্রিয় ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তাদেরকে পরস্পর আইসো মার বলা হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে নেওয়া হলো আমাদের বিআরের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বিরাশি বিরাশি করে এদের এরা পরস্পর হচ্ছে আইসোবার বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা একই হওয়ার কারণে একই মূলের আইসোমার পরিলক্ষিত হয় তো আমরা এই বিষয়টা আমরা দেখতে পেলাম সো আশা করি আপনারা যে আইসোবারের যে সংক্রান্ত আমাদের লেকচারটা ছিল উনিশতম পর্বে আপনি সেই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী বিশতম পর্বে আমি পারমাণবিক যে ভর রয়েছে তো পারমাণবিক ভর সংক্রান্ত আলোচনা করব সো সেই ভিডিওটা ভিডিওটি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন অথবা আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের অন্য কোনো চ্যাপ্টারের ভিডিও দে